శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలా త్రిపురసుందర నమ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ మాసంలో మిథున్ రాశి వారికి సాధారణమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి ఈ మాసంలో అనేకమైనటువంటి గందరగోళాల మధ్యలో అనేకమైన అయోమయాల మధ్యలో మీరు అనుకున్నటువంటి వ్యాపారాన్నో ఉద్యోగాన్నో ప్రారంభం చేసుకోగలుగుతారని చెప్పని స్పష్టంగా చెప్పుకోవచ్చు నాకు వ్యాపారం చేయడమే ఇష్టం నేను వ్యాపారమే చేస్తాను నాకు ఈ ఉద్యోగం నచ్చింది నేను ఈ ఉద్యోగమే చేస్తాను ఇలా ముక్కు సీటుగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎవరితో సంబంధం లేకుండా మీరు చేయాలనుకునేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా మొండి ధైర్యంతో మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు కొంచెం అప్పులు ఎక్కువగా చేస్తారని చెప్పుకోవాలి ఇది దీనికి అర్థం ఉండొచ్చు అర్థం లేకపోవచ్చు ఏమన్నా కావచ్చు కాక అప్పులు మాత్రం విస్తారంగా చేస్తారు ఇవి భవిష్యత్తులో మీకు చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతాయనేటువంటి సంగతిని మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి వివాహాది శుభకార్య ప్రయత్నాలు సాగించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు నిరుత్సాహపడకూడదు ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా నాకెందుకు జాగ సంబంధం కుదరట్లేదు నాకెందుకు పెళ్లి కావట్లేదు అని చెప్పని స్త్రీలు కావచ్చు పురుషులు కావచ్చు అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు భవిష్యత్తులో భావి కాలంలో మీకు వివాహ యోగం ఉన్నది ఇప్పటికిప్పుడు ఒకవేళ పెళ్లి సంబంధాలు కుదరకపోతే ఎంత మాత్రం కూడా కంగారు పడకండి ప్రేమలు వివాదాస్పదంగా మారడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక అయినంత వరకు ఇటువంటి వాటిని వాయిదా వేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి విద్యార్థిని విద్యార్థులు అధికంగా శ్రమించవలసిన అవసరం కనబడుతున్నది బద్ధకం విస్తారంగా మీ దరి చేరుతుందని చెప్పుకోవాలి మీ పని మీరే కాస్త వాయిదా వేసుకునేటువంటి స్థితిగతులు గోచరిస్తున్నాయి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వారి మాట కన్నా కూడా బయట వారి యొక్క మాటని విని దీని వలన మీరు నష్టపోవడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి కనుక ఈ విషయాల్లో కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మాత్రం ముందుకు వెళ్ళాలి రాజకీయ రంగాల్లో ఉండేటువంటి వారికి వైద్య వృత్తుల్లో ఉండేటువంటి వారికి కాలం అనుకూలంగా ఉంది ఆ అన్న కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఊ అన్న కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఈ కోపానికి అర్థం పరమార్థం లేకుండా పోతూ ఉంటుంది విస్తారంగా సెలవులు పెట్టడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వినోద కార్యక్రమాల మీద ఎక్కువగా దృష్టిని సారిస్తూ ఉంటారు ఇవి ఏవి కూడా మీకు మేలు చేసేటువంటి అంశాలు కావనేటువంటి సత్యాన్ని మాత్రం బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అలానే పక్క వాళ్ళకు వచ్చినంత మేలు నాకు ఎందుకు రావట్లేదు ఇలా ఈ పోలికలు ఏవైతున్నాయో ఇవి పెట్టుకున్నంత వరకు ఈ మాసం మీరు ఎక్కడా పెద్దగా ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారనేటువంటి సత్యాన్ని మాత్రం గుర్తించాలి కళలు రండి లేకపోతే కళా సంబంధమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క సేకరణ అంటే కొంచెం అలంకారంగా ఉండేటువంటి బొమ్మలు కావచ్చు లేకపోతే మనం కొనుక్కునేటువంటి ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కావచ్చు ఇట్లాంటి వాటికి గృహోపకరణాలకి అలానే చీరలకి బట్టలకి అలానే నగలకి ఈ నగలు అన్నప్పుడు ఏంటంటే బంగారం కాకుండా వన్ గ్రామ్ జ్యువెలరీ లేకపోతే ఏవైతే ఆర్టిఫిషియల్గా వచ్చేటువంటి జ్యువెలరీస్ ఉంటాయి వీటికి ఇట్లా అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు మాత్రం విస్తారంగా చేయడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఇంట్లో ఉండేటువంటి భోజనం కన్నా బయట తినేటువంటి భోజనానికి ఎక్కువగా ఇష్టాన్ని చూపెడతారు సాంప్రదాయమైనటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంచెం దూరంగా ఉంటారని చెప్పని స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలి ఇలా మిథున్ రాశి వారికి ఈ మాసం అంతా కూడా కొంచెం అనుకూలత కొంచెం వ్యతిరేకతతోటి అటు ఇటుగా సాగుతూ వస్తున్నది ఇలా ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల వలన భవిష్యత్తులో అందరికీ మీరే సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండటం మాత్రం చెప్పదగినటువంటి సూచన ఇటువంటి సమస్తమైనటువంటి దోషాల్లోంచి కూడా బయటపడడానికి మిథున్ రాశి వారు ఈ మాసం అంతా అయినంత వరకు ప్రతిరోజు మానకుండా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని అదే ప్రకారంగా లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని ఈ రెండింటిని పారాయణ చేయండి దీనివల్ల ముందు మీకు ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది ఏదో పెద్ద అద్భుతాలు నెరవేరుతాయి జరుగుతాయని నేను చెప్పట్లేదు కానీ కొంచెం ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది అలానే ప్రతిరోజు రావి చెట్టు దగ్గర కానీ లేకపోతే కనుక హనుమదాలయంలో కానీ నువ్వులనుతోటి దీపారాధన చేస్తూ ఉండండి ఈ రెండు మీకు చాలా అద్భుతంగా కలిసి వస్తాయి ఈ రెండింటినీ మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మానకండి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లే ముందు కానీ లేకపోతే రోజు ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత కానీ కొద్దిగా ఒక రెండు కుంకుమ పువ్వు రేకుల్ని మీరు చక్కగా ప్రసాదంలాగా తీసుకుని నేలక మీద వేసుకొని దాని తర్వాత దినచర్యను ప్రారంభం చేస్తూ ఉండండి తద్వారా శుభం కలుగుతుంది వచ్చే మాసం మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి